Good morning everyone. Welcome to Saram Sampatra Education. Myself Venkat. I am the faculty here. First of all, thank you for everyone for giving such wonderful response for our program. So, you can continue to continue. You can use the same marks. You can use the same marks. Okay? Right. So, the Indian economy is the first one. The first one is the first one. The first one is the first one. The first one is the first one. Group 1 is the first one. The first one is the first one. Group 1 is the first one. For both prelims as well as mains. Complete course is the first one. The first one is the first one. The first one is the first one. So, the first one is the first one. So, the first one is the first one. मेन्स की संबंधी सिलबस मोता कांप्रहेव कंप्लीट कवर् ओकेना स्पेसीफि टापिक वीद मन को फोकस हिस्टर तेलंगा जोग्रफी तेलंगा एकानमी एक्सट्रा एक्सट्रा वीटनी कंटे मुख्यमंत्री मेन आंसर रईट आबजेक्ट अंत मन की जस्ट को गेस वर्क सर कोई क्वेश्चन मन आसर चेयल But mains questions वोचे सर की practice लाप होते you can't do anything. So mains है मानके game changer का बट्टी so अंदर का नहीं particular course नितीस कोण्डे मी को answer साला राय अली, ओके ना answer सो का content PDFs intros conclusions body मत्तम PDFs around 500 plus questions मी को provide किया था. Mains लो वरना प्रति topic नहीं मेमो cover किया था मानो माता. वक्को का single point में दा five to six questions मी किस्ता हम. वक्को single point में दा. मत कंटंट अंत अंटे इंका क्वेश्चन बैठक वे अवकाश लेकिन अंत मत क्वेश्चन उन्ई सो जाग्रत पर्ट्युर् प्रोग्रम जॉन अयि दी यूटेक अंत प्रम स्टे सीरीज दीं उ ओके सो एंटर् पैकेज वे सर की टेन थौज मतमे ले सर मैं प्रिम्स वो केवल मेन कावाले देर इज ए प्रोग्रम का मेन वे इज द रईट वे सो इंदो भाग में मेन सिलबस मेन प्रति टापिक मैद मन चाल क्वेश्चन फ्रेम चेसी पीडीएफ प्रोवैड्स क्लास प्रोवैड्स सो एलायी आंसर्स एला इंट्रो एला उ कंक्लूजन एला उ बाडी एट वर्ड्स मैं यूज चेयर मत मेमी ने सो एवर प्रोग्रम दूसारो मेन प्रोग्रम खित मैं मार्क्स वस्ताई दट इज़ फर् श्यूर सो अरउंड फाइव हंड्रेड प्लस मेन क्वेश्चन मन डील मैं रेडीमेड इंट्रोस कंक्लूजन पीडीएफ अभी प्रोवैड्स्त चक्कर कंटंट उ इंका इनफाक्ट चाले वेरे मेटीरियल इंक चलवा अवसर ले मोतम कंटंट मन पीडीएफ ओके सो मेन्स प्रोग्रम वे सर की एट थौज मतमे अला ग्रूप टू वाल मन को ला सिलबस मत कंप्लीट जस्ट जॉन अलबस कंप्लीट बाकी सो अरउंड एट हड्रेड प्लस अवर्स आफ कांप्रहेव क्लास मत सिलबस कंप्लीट जी टापिक वैज पीडीएफ नोट्स उठाई अंड नैक्स्ट वन टेस्ट सीरीज उदा डाउट्स उ कैन का फैकल्टी ओके फैकल्टी तो माला रिजाव चुस्कुस्तु अंडी को लाइफ टाइम वालीडिटी तो वो सारी पर्चे चिस्ते चालू ऐक्स अने लाइफ टाइम उ सो टीएसपीएससी ग्रूप टू को प्रईज वे सर की केवल फाइव थौज मतमे सो एना सर को नंबर ने काटाक्टी सिक्स थ्री जीरो फाइव नये त्रिपल फाइव थ्री टू ओके रईट सो विथट एनी फर्दर डिले लार्ट अवर सैशन सो योजु फस्ट क्वेश्चन चूँ कंसीडर द फाइंग स्टेट इन रिगार्ड टू जीरो बेस बजेटिंग एटम्मा जीरो बेस बजेटिंग सो ई पदा मूड पदा डिवेडी जीरो बेसि बजेटिंग सो दी संबंधी एक्सप्लेन चाहूँ चूँ सो एव्री इयर बजे तैयार ओके एव्री इयर बजे तैयार वेरिय मिनीस्ट्री की डिमेंड फर् ग्रांट्स लटर्स पंपतार सो वेरिय मिनीस्ट्री वाले वाल इंप्लीमें प्रोग्रम्स एवं उ प्रोग्रम की एन एन क्रोर्स कावास्टर नथिंग बट रिक्वेस्ट पेको सो वाले दाने क्रॉस चेकिंग अनेम फर् सपोज मिनीस्ट्री आफ् अग्रिकलर क There is a program called PM Kisan Samman Nidhi. So, the basis for this, man India lo farmers ki every year six thousand rupees is taro. Man ke delish ne vishe me three installments lo is taro. Okay. So, next budget ki, anti puru kotha ka tayar chebe budget ki, e particular program ki yenni crores ni allocate cheyali. Ani chepe alo jis taro. Just for example, last time oka hundred crores allocate che sir an kundi. यह सारी मन वन टेन अलोकेट चेयला वन ट्वी अलोकेट चेयला वन थर्टी अलोकेट चेयला अलू आलोचि ओके रईट इकड़ा बेस् कीविययर प्रीवियय दाखे अलोकेटा दाक अलोकेट चेयला 
లేకపోతే వంద కోట్లే అలొకేట్ చేద్దామా అని చెప్పి ఆలోచిస్తారనమాట సో ఇలా కంపేర్ చేసే దాన్ని మనం బేస్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఏంటిదమ్మా బేస్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఆ తర్వాత ఒక ఫైనల్ అమౌంట్ని దానికి అలొకేట్ చేస్తాం కదా సో వన్ థర్టీ క్రోర్స్ అవ్వచ్చు వన్ ట్వంటీ అవ్వచ్చు హండ్రెడ్ అవ్వచ్చు వన్ టెన్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే దాన్ని మనం బడ్జెటింగ్ అంటాం సో కంపేర్ చేసే దాన్ని బేస్ మనం అలొకేట్ చేసే మనీని బడ్జెటింగ్ ఓకే సార్ ఇక్కడ మరి జీరో అని వచ్చింది ఏంటి కొత్తగా సో ఇది చెప్తాను చూడండి ఫర్ సపోజ్ దేర్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ ఎక్స్ ఒక ఎక్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ని ఎప్పటి నుంచో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు సో ఈ ఎక్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దీని ద్వారా ఎటువంటి అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కువగా కనపడట్లేదు దీనివల్ల ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఏమీ కనపడట్లేదు దీనివల్ల ఎటువంటి రిజల్ట్స్ కూడా కనపడట్లేదు ఈ ఎక్స్ అనే ప్రోగ్రామ్కి కొన్ని టార్గెట్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పావర్టీని ఇంత పర్సంటేజ్ తగ్గించాలనో లేకపోతే మ్యాల్ న్యూట్రిషన్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తగ్గించాలని లేకపోతే కేసెస్ లైక్ స్టంటింగ్ వేస్టింగ్ ఇవి ఉంటాయి కదా సో వీటిని తగ్గించాలని ఇలా ప్రతి ప్రోగ్రామ్కి కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఈ గోల్స్ని సరిగ్గా రీచ్ అవ్వకపోతే రీచ్ అవ్వకపోతే దీన్ని జీరో బేస్కి కన్సిడర్ చేస్తారు ఓకేనా అంటే నువ్వు ప్రీవియస్ ఇయర్లో దీనికి వంద కోట్లు అలొకేట్ చేసావా రెండు వందల కోట్లు అలొకేట్ చేసావా అని చెప్పి చూడరు సో ఈ సంవత్సరం దీనికి ఎంత అలొకేట్ చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచించినప్పుడు జీరో నుంచి థింక్ చేస్తారు అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా వద్దా ఆపేద్దామా అనే స్టేజ్కి వెళ్తారనమాట అంతేగాని ఎక్స్ అనే ప్రోగ్రామ్కి లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్లో ఒక వంద కోట్లు అలొకేట్ చేసాం కదా ఈసారి కూడా ఒక వంద చేద్దాం సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయకపోయినా సరే ఒక వంద అలొకేట్ చేద్దాం లేకపోతే నూట పది అని చెప్పి ఆలోచించరు జీరో బేస్ బడ్జెటింగ్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రాము దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ కానీ తక్కువగా ఉంటే దానివల్ల ఎటువంటి ప్రొడక్టివిటీ మనకి కనపడకపోతే మనం ఏం చేస్తామంటే లేదు ఇక ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుట్డేటెడ్ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు ఓకేనా సో జీరో నుంచి మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం సో ఒక ఫైవ్ క్రోర్స్ అలొకేట్ చేద్దామా టెన్ క్రోర్స్ అలొకేట్ చేద్దామా లేకపోతే అసలు ప్రోగ్రామ్నే తీసి పడేద్దామా అని చెప్పి చూస్తారనమాట ఓకేనా రైట్ బట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ని అవుట్పుట్ ఓరియంటెడ్గా చూడకూడదు అన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి మనకి రిజల్ట్ కానీ అవుట్పుట్ కానీ కనపడదు ఫిజికల్గా కంటికి కనపడదు ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి లైక్ అమ్మఒడి అని లేకపోతే చేయూత అని చెప్పి ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి సో వాటి ద్వారా సమ్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఉమెన్కి ప్రొవైడ్ చేస్తారు బట్ దాని ద్వారా నీకు ఎటువంటి అవుట్పుట్ డైరెక్ట్గా కనపడదు బట్ ఇండైరెక్ట్గా దాని ద్వారా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి సో అటువంటప్పుడు మనకి డైరెక్ట్గా రిజల్ట్స్ కనపడట్లేదు అని చెప్పి ఆ ప్రోగ్రామ్ సరిగ్గా రన్ అవట్లేదు అని చెప్పి దాన్ని పక్కన పడేస్తే దాన్ని పక్కన పడేస్తే చాలా నష్టం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా సో జీరో బేస్డ్ బడ్జెటింగ్లో ఇది ఒక నెగిటివ్ పాయింట్ అన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి మనకి డైరెక్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి కనపడవు ఇప్పుడు కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి సో ఎస్ ఈ ఇయర్లో ఇన్ని స్కూల్స్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనుకుంటాం సో ఇన్ని స్కూల్స్లో ఇన్ని ప్రాజెక్టర్స్ పెట్టాలి అని చెప్పి అనుకుంటాం లేకపోతే ఇన్ని స్కూల్స్లో ఇన్ని డిజిటల్ బోర్డ్స్ పెట్టాలి అని చెప్పి అనుకుంటాం పెట్టేస్తాం మనకు అనిపించింది అరే బాబు నువ్వు హండ్రెడ్ స్కూల్స్లో హండ్రెడ్ డిజిటల్ బోర్డ్స్ పెట్టాలి అన్నావు కదా పెట్టావా లేదా ఎస్ హండ్రెడ్ నీకు అక్కడ బోర్డ్స్ ఫిజికల్గా కనిపిస్తాయి కాబట్టి నీకు రిజల్ట్స్ అనేది డైరెక్ట్ ఫిజికల్గా కనిపిస్తాయి అనమాట వీటిని మనం టాంజిబుల్ అసెట్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాం టాంజిబుల్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఫిజికల్గా కనిపించేది ఇన్టాంజిబుల్ అంటే ఏంటంటే విచ్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్ ఫిజికల్గా కనిపించదు కానీ దాని యొక్క అపీరెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్గా అదే ఒక ఉమెన్కి ఫర్ సపోజ్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన ఒక ఉమెన్కి నువ్వు ఎంతో కొంత ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే వాళ్ళు ఒకవేళ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్లో కానీ ఉంటే వాళ్ళు ఏదో ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటారు ఓకేనా లేకపోతే సొంత ఏదైనా బిజినెస్ కానీ పచారీ కొట్టు కానీ లేకపోతే మిషన్ ఒకటి కొనుక్కొని స్టిచ్చింగ్ చేయడం కానీ ఓకేనా టెక్స్టైల్స్ కుట్టడం కానీ ఇటువంటి చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్లో నీకు డైరెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఏం కనపడవు ఓకేనా నీకు డైరెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఏమి కనపడవు సో కనపడనంత మాత్రాన ఈ ప్రోగ్రామ్స్ సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయట్లేదు సో మంచిది కాదని చెప్పి తీసేయటం కరెక్ట్ కాదు సో జీరో బేస్డ్ బడ్జెటింగ్లో ప్రతి ప్రోగ్రామ్ని మనం టాంజిబుల్ అసెట్స్ లాగా చూడకూడదు ఇన్టాంజ
అదే కదా మనం మాట్లాడుకుంది రిజల్ట్స్ కనిపిస్తే ఓకే కనపడబోతే తీసి పక్కన పడేస్తాం సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రైటే జీరో బేస్డ్ బడ్జెటింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు బి అప్లై టు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యాజ్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ సచ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఇన్ టాంజిబుల్ ఇన్ నేచర్ ఈ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ కోసం మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క అవుట్కమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈజ్ ఇన్ టాంజిబుల్ అంటే మన కంటికి కనపడదు డైరెక్ట్ రిజల్ట్స్ ఏమి కనపడవు రిపోర్ట్స్లో కూడా నీకేమీ కనపడదు పవర్టీ ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గింది పెరిగింది ఇలా కూడా నీకు కనపడదు కొన్ని హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ సో అవుట్కమ్స్ నీకు టాంజిబుల్గా లేవు అని చెప్పి నువ్వు ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్స్ని డిస్కార్డెడ్ చేయటం మంచిది కాదు సో ఇది ఎక్కడ ఉన్న ఒక ప్రాబ్లం అనమాట ఓకేనా సో దీన్ని బట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా రైటే సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి బోత్ వన్ అండ్ టూ ఎందుకంటే వాడు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగాడు కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్స్లో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి స్టేట్మెంట్స్ చదివేసి మనకు తెలిసిన క్వశ్చన్ అని చెప్పి ఎగ్జాక్ట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోమాకండి చాలాసార్లు ఈ మధ్య ఆడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇటువంటి వాటిలోనే మనకి ట్రిక్కీగా ఇన్కరెక్ట్ అని పెట్టేస్తున్నాడు సో ఇన్కరెక్ట్ అని పెట్టినప్పుడు సో వేరేది అవుతుంది ఆన్సర్ సో జాగ్రత్తగా అటెన్షన్ పే చేసి క్వశ్చన్ మొత్తాన్ని చూడండి ఓకేనమ్మా రైట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఇన్ రిగార్డింగ్ టు ద ఆస్టరిటీ మెజర్స్ టేకెన్ బై ఏ కంట్రీ గోయింగ్ త్రూ అడ్వర్స్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కంట్రీకి సంబంధించిన ఎకానమీ దారుణమైన పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి మెజర్స్ మనం తీసుకుంటాము ఇక్కడ మీరు కానీ గమనిస్తే ఆస్టరిటీ మెజర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే హార్ష్ మెజర్స్ హార్ష్ మెజర్స్ ఆర్ హార్ష్ డెసిషన్స్ కొంచెం కఠినమైన నిర్ణయాలు గవర్నమెంట్ తీసుకోవటం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే పొజిషన్ చాలా బ్యాడ్గా ఉంది కాబట్టి సో జనరల్గా ఇటువంటి హార్ష్ మెజర్స్ అనేది గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు తీసుకుంటుందంటే సో తను ప్రజెంట్ చేసిన బడ్జెట్లో ఎక్కువగా డెఫిసిట్ ఉందనుకోండి ఓకేనా ఎక్కువగా డెఫిసిట్ ఉందనుకోండి ఈ డెఫిసిట్ని తగ్గించుకోవటం కోసం ఓకేనా ఆ పర్టికులర్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ని తగ్గించుకోవడం కోసం గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని ఆస్టరిటీ మెజర్స్ని తీసుకుంటుంది నథింగ్ బట్ హార్ష్ డెసిషన్స్ అనేది తీసుకుంటుంది సో లాజికల్గా ఆలోచించండి డెఫిసిట్ తగ్గాలి అసలు డెఫిసిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఇన్కమ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డెఫిసిట్ సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు డెఫిసిట్ తగ్గించాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ఎక్స్పెండిచర్ గవర్నమెంట్ పెట్టే ఖర్చు ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గించుకుంటే డెఫిసిట్ అనేది తగ్గుతుంది ఇంకొకటి ఏం చేయాలి గవర్నమెంట్కి వచ్చే ఆదాయం ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెంచాలి అంతే కదమ్మా నా శాలరీ ఒక ఫార్టీ థౌజండ్ ఉంది అది నాకు సరిపోవట్లేదు డెఫిసిట్ బాగా పెరిగిపోతుంది నేనేం చేయాలి నేను పెట్టే వేస్ట్ ఖర్చులు ఓకేనా లేకపోతే అన్నెసెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తగ్గించుకుంటా నెక్స్ట్ నా యొక్క ఇన్కమ్ని పెంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తా ఫార్టీ థౌజండ్ కాకుండా ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ అలా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఆప్షన్స్ చూద్దాం దీస్ మెజర్స్ ఇంక్లూడ్ ఏ రిడక్షన్ ఇన్ స్పెండింగ్ ఎస్ గవర్నమెంట్ పెట్టే ఖర్చు ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గించుకుంటుంది ఈ సమయంలో అంటున్నాడు ఎస్ సో డెఫిసిట్ తగ్గించాలి అంటే ఏం చేయాలి ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గించాలి ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి స్పెండింగ్ సో గవర్నమెంట్ తన యొక్క ఖర్చుని తగ్గించుకుంటుంది అప్పుడే డెఫిసిట్ అనేది తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ మనం చూడండి దీస్ మెజర్స్ ఇంక్లూడ్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్యాక్స్ ఎస్ ప్రజల మీద వేసే ట్యాక్స్ ఏదైతే ఉందో గవర్నమెంట్ వాటిని పెంచుతుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుందో గవర్నమెంట్కి వచ్చే ఇన్కమ్ ఆదాయం ఏదైతే ఉందో రిసిట్స్ ఏదైతే ఉందో అది పెరుగుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డెఫిసిట్ అనేది తగ్గుతుంది సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి దీస్ మెజర్స్ ఇంక్లూడ్ రిడక్షన్ ఇన్ బడ్జెట్ డెఫిసిట్ ఎస్ సో ఇటువంటి హార్ష్ డెసిషన్స్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం బడ్జెట్ యొక్క డెఫిసిట్ని తగ్గించుకోవడం కోసమే మనం ఇటువంటి డెసిషన్స్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాం సో వన్ టూ త్రీ మూడు స్టేట్మెంట్లు కరెక్టే ఓకేనా సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ డి వన్ టూ త్రీ సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ నేషనల్ డెప్ట్ నేషనల్ డెప్ట్ అంటే ఏంటమ్మా ఏదైనా ఒక కంట్రీకి సంబంధించిన ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఓకేనా నథింగ్ బట్ ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తన యొక్క అప్పు ఏదైతే ఉందో ఏదైనా ఒక కంట్రీకి సంబంధించిన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క అప్పు ఎంతైతే ఉందో దాన్ని మనం నేషనల్ డెప్ట్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో ఇండియాకి సంబంధించిన నేషనల్ డెప్ట్
బాండ్స్ని ఇష్యూ చేస్తుంది నథింగ్ బట్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని ఇష్యూ చేస్తుంది సో మార్కెట్లోకి గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ని అమ్మి మార్కెట్లో నుంచి మనీని తీసుకుంటుంది అనమాట మళ్ళీ తర్వాత ఎవరైతే ఆ బాండ్స్ని కొన్నారో ఆ వాళ్ళంతా వచ్చి గవర్నమెంట్కి బాండ్స్ని ఇచ్చేస్తారు కదా మళ్ళీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి తిరిగి రీపేమెంట్ చేసేయాలి కదా సో అది కూడా డెప్టే కదా అప్పే కదా సో ఆప్షన్ బి ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నేషనల్ డెప్ట్ ఓకేనా డేటెడ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ నేషనల్ డెప్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి వచ్చే శాలరీలో సమ్ అమౌంట్ ఎవ్రీ మంత్ కట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకేనా సమ్ అమౌంట్ ఎవ్రీ మంత్ కట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇలా కట్ అయ్యి కట్ అయ్యి కట్ అయ్యి తనకి రిటైర్మెంట్ వచ్చేసరికి ఈ అమౌంట్ చాలా లార్జ్ అమౌంట్ అవుతుంది ఓకేనా లార్జ్ అమౌంట్ అవుతుంది వన్స్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ రిటైర్ అయిన తర్వాత ఈ అమౌంట్ అతనికి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది సో దీన్ని మనం ఏమని చెప్పి పిలుస్తాం పిఎఫ్ అని చెప్పి పిలుస్తాం నథింగ్ బట్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్స్ ఓకేనా సో ప్రొవిడెంట్ ఫండ్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని యొక్క శాలరీలో ఎవ్రీ మంత్ కట్ చేసి ఒక పూల్ లాగా కలెక్ట్ చేసి తను రిటైర్ అయిన తర్వాత తనకు ఆ మనీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో అది కూడా తిరిగి ఇచ్చేయాలి కాబట్టి అది కూడా అప్పు కిందకే వస్తుంది సో ప్రొవిడెంట్ ఫండ్స్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ నేషనల్ డెప్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ ఇది కూడా ఒక సేవింగ్స్ ఆప్షన్ సో పోస్ట్ ఆఫీస్లో మనకి స్మాల్ సేవింగ్స్ కోసం ఈ నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తారు మనం దాని మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ టైం పీరియడ్ టెన్యూర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మన యొక్క అమౌంట్ని తిరిగి ఇచ్చేస్తారనమాట విత్ బై యాడింగ్ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ సో నేషనల్ సేవింగ్స్ సర్టిఫికేట్ డేటెడ్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఈ మూడు మనకి నేషనల్ డెప్లోకి వస్తాయి అంటే ఏంటి అర్థం ఈ త్రీ రూట్స్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనీని కలెక్ట్ చేసి సమ్ టైం పీరియడ్ వరకు వాటి దగ్గర యూజ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఎవరికైతే ఇవ్వాలో వాళ్ళకి మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేయాలి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ఇది మనకి నేషనల్ డెప్లోకి రావన్నమాట సో ఆప్షన్ ఫోర్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ డజంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ నేషనల్ డెప్ట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ డి సో ఈ పర్టికులర్ చూడండి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అండ్ కొంచెం లాజికల్గా కూడా ఆలోచించాలి అండ్ నేను మీకు ఒక అడిషనల్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇక్కడ చెప్పబోతున్నాను సో చూడండి ద కాన్సెప్ట్ విచ్ ట్రైస్ టు అసర్టెన్ ద యాక్చువల్ డెఫిసిట్ ఇన్ ద రెవెన్యూ అకౌంట్ ఆఫ్టర్ అడ్జస్టింగ్ ఫర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నేచర్ ఈజ్ టర్మ్ డాస్ సో మనకి రెవెన్యూ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో యాక్చువల్ డెఫిసిట్ ఎంత ఉంది అని చెప్పి తెలియటం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే క్యాపిటల్ ఇన్ నేచర్ ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెండిచరు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్గా ఉంటే దాన్ని మనం తీసేస్తాము అప్పుడు మనకి యాక్చువల్ డెఫిసిట్ ఇన్ రెవెన్యూ అకౌంట్ అనేది తెలుస్తుంది అర్థం కాలేదా చెప్తాను ఆగండి సో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఏంటిది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మైనస్ రెవెన్యూ రిసిట్స్ ఓకేనా సో రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్లో నుంచి రెవెన్యూ రిసిట్స్ని తీసేస్తే మనకు వచ్చేది రెవెన్యూ డెఫిసిట్ సో ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటే రిసిట్స్ కంటే ఆటోమేటిక్గా మనకేం వస్తుంది డెఫిసిట్ అనేది వస్తుంది ఓకే యాక్చువల్గా రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అని చెప్పి దేన్ని అంటాం దేన్ని అంటాం ఆలోచించండి ఇక్కడ మనకి రెండు పదాలు ఉంటాయి దీని గురించి ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడుకున్నాం రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ద్వారా మనకి అసెట్ క్రియేట్ అయినా లేకపోతే అసెట్ డెస్ట్రాయ్ అయినా లేకపోతే అసెట్ రిడక్షన్ అయినా లైబిలిటీ క్రియేషన్ లైబిలిటీ రిడక్షన్ ఈ నాలుగేట్లో ఏదైనా ఒకటి జరిగినా సరే దాన్ని మనం క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం ఈ నాలుగేట్లో ఏది జరగకపోతే దాన్ని మనం రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం సో రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్లోకి ఏమేమి వస్తాయంటే జనరల్గా గ్రాండ్స్ ఓకేనా గ్రాండ్స్ శాలరీస్ పెన్షన్స్ డే టు డే అడ్మినిస్ట్రేషన్ యాక్టివిటీస్కి అయ్యే ఖర్చులు ఇటువంటివన్నీ రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్స్లోకి వస్తాయి ఓకేనా ఎందుకంటే వీటి ద్వారా ఎటువంటి అసెట్స్ క్రియేట్ అవ్వవు ఎటువంటి లైబిలిటీ క్రియేట్ అవ్వవు లైబిలిటీ తగ్గవు అసెట్స్ కూడా తగ్గవు అదే క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను చూడండి గవర్నమెంట్ రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసింది లేకపోతే రైల్వేస్ డెవలప్మెంట్ చేసింది లేకపోతే పోర్ట్స్ని డెవలప్మెంట్ చేసింది ఇండస్ట్రీస్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఇవన్నీ ఫ్యూచర్లో మనకి ఇన్కమ్ని జనరేట్
ఇప్పుడు ఆ కంపెనీని గవర్నమెంట్ అమ్మేసింది కాబట్టి తనకు ఎసెట్ని కోల్పోయింది సో ఎసెట్ కోల్పోయినా సరే అది క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ గవర్నమెంట్కి ఒక ల్యాండ్ ఉంది ల్యాండ్ అనేది కూడా ఎసెట్టే ఆ ల్యాండ్ని గవర్నమెంట్ అమ్మేసింది సోల్డ్ సో ఇది కూడా క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ లేదు గవర్నమెంట్ ఒక ల్యాండ్ని కొనింది ఓకేనా గవర్నమెంట్ ఒక ల్యాండ్ని కొనింది సో కొన్నప్పుడు మనకి ఏమైంది ఎసెట్ క్రియేట్ అయింది సో ఇది కూడా ఒక క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ లేదు గవర్నమెంట్ బయట లోన్ తీసుకొచ్చింది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఫారిన్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకొచ్చింది సో ఇది ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం ఎందుకు లయబిలిటీ క్రియేట్ అయ్యింది కాబట్టి ఎందుకంటే తీసుకొచ్చిన లోన్ని మళ్ళీ మనం తిరిగి ఇచ్చేయాలి కాబట్టి అది లయబిలిటీ ఓకేనా రైట్ సో మనం తీసుకొచ్చిన లోన్ని తిరిగి కట్టేశాం యుఎస్ఏ నుంచి లోన్ తీసుకొచ్చాం లయబిలిటీ క్రియేట్ అయింది క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకున్న లోన్ని పూర్తిగా కట్టేశాము యుఎస్ఏకి సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది లయబిలిటీ అనేది తగ్గింది సో ఇది కూడా క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఓకేనా ఎసెట్ క్రియేట్ అయినా ఎసెట్ రిడక్షన్ అయినా లేకపోతే లయబిలిటీ క్రియేట్ అయినా లయబిలిటీ రెడ్యూస్ అయినా వీటన్నిటిని మనం క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తాము ఇవి నాలుగు జరగకపోతే అది అప్పుడు రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది ఓకే రైట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న గమ్మత్తు ఉంటుంది అదేంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి గ్రాండ్స్ ఇచ్చింది అనమాట ఏంటమ్మా గ్రాండ్స్ ఇచ్చింది ఓకే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ని ఏమని చెప్పి నోట్ చేస్తాం ఫస్ట్ డబ్బులు బయటికి వెళ్ళిపోయాయి కాబట్టి అది ఎక్స్పెండిచర్ సో గ్రాండ్స్ దీని ద్వారా ఎటువంటి ఎసెట్ క్రియేట్ అవ్వలేదు ఎసెట్ పోలేదు లయబిలిటీ క్రియేట్ అవ్వలేదు లయబిలిటీ పోలేదు కాబట్టి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఓకే డన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ గ్రాండ్స్ని ఏమని చెప్పి నోట్ చేయాలి డబ్బులు వాళ్ళకి వచ్చాయి కాబట్టి అది రిసిప్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ ఎటువంటి లయబిలిటీ క్రియేట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే అది గ్రాండ్స్ కాబట్టి గ్రాండ్స్ మళ్ళీ తిరిగి కట్టాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి అదేమి లోన్ లాగా మనం ట్రీట్ చేయం సో అప్పుడు అది క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుందా అవ్వదు కదా మరి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది రెవెన్యూ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం రెవెన్యూ రిసిప్ట్ అని చెప్పి పిలుస్తాం ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఒకటి గమనించాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తనకు బడ్జెట్ని వేసేటప్పుడు సో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఎంత ఉంది అన్నప్పుడు ఒక అమౌంట్ చెప్తుంది ఎంత ఒక వెయ్యి కోట్లు ఉంది రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అని చెప్పి వెయ్యి కోట్లు ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్ అపోజిషన్ క్రిటిసైజ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే మీరు ఆలోచించండి సో మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతాను చెప్పండి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ మంచిదా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మంచిదా ఎవరన్నా ఏం చెప్తారు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మంచిది ఎందుకంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ద్వారా మనకి ఎసెట్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి ఏదైనా రోడ్స్ వేయటమో బ్రిడ్జెస్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయటమో ఇప్పుడు మనకు కానీ గమనిస్తే ఈ పర్టికులర్ మెట్రో ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఓకేనా రివర్ కింద మెట్రో ప్రాజెక్టు సో ఇటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే మనకు అవి ఎసెట్స్ ఫ్యూచర్లో ఓకేనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది మంచిది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది అంత మంచిది కాదు అఫ్కోర్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఉండాలి బట్ అది లిమిట్లో ఉండాలి మరీ వెయ్యి కోట్లు ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పి క్రిటిసైజ్ చేస్తారు ఓకేనా రైట్ సో గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ని క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు వెయ్యి కోట్లు వచ్చింది ఓకే బట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న తారుమారు అయింది ఏంటిదంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవి గ్రాండ్స్ గ్రాండ్స్ అంటే ఏంటి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఈ పర్టికులర్ గ్రాండ్స్ని తీసుకొని ఒక రోడ్డుని వేసింది లేకపోతే ఏదైనా ఒక కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది లేకపోతే ఒక ఇండస్ట్రీని పెట్టింది ఓకేనా ఇలా ఏదైనా ఒక క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేసింది అనుకోండి వీటిని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకేనా వీటిని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన గ్రాండ్స్ని తీసుకొని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఏదైనా క్యాపిటల్ అసెట్స్ని క్రియేట్ చేస్తే వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దోస్ థింగ్స్ ఎందుకంటే వాటిని మనం తీసుకొచ్చి ఈ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో మైనస్ చేసామనుకోండి ఓకేనా వీటిలో మనం మైనస్ చేసామనుకోండి అప్పుడు మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఎఫెక్టు రెవెన్యూ డెఫిసిట్ దట్స్ ఇట్ ఓకేనా ఎఫెక్టు రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఓకేనా ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే అపోజిషన్ పార్టీని బాబు ఇక నువ్వు సల్లపడు ఇక నీకు ఒక గమ్మత్తైన విషయం చెప్తాను విను రెవెన్యూ డెఫిసిట్ వెయ్యి కోట్లే ఓకేనా ఆ వెయ్యి కోట్లలో ఒక వంద కోట్లు మేము గ్రాండ్స్ ఇచ్చాం ఎవరికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి తెలంగాణ
ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మనం ఏం చెప్పి పిలుస్తామంటే ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అని చెప్పి పిలుస్తాం మీకు గుర్తుందా ఇలాంటి కాన్సెప్టే లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను ఫిజికల్ డెఫిసిట్లో నుంచి పాత గవర్నమెంట్ చేసిన అప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ ఎంతైతే అమౌంట్ కడుతుందో వాటిని మనం ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్లు అంటాం వాటిని మనం మైనస్ చేసేస్తే మనకు వచ్చేది ప్రైమరీ డెఫిసిట్ సో ఇలా పాతవి ఏవైతే ఉన్నాయో పాత గవర్నమెంట్ చేసిన అప్పుల నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం వీళ్ళు ఎంతైతే అప్పు చేయబోతున్నారో అది మాత్రమే చూపించడం కోసం యూజ్ చేసేది ప్రైమరీ డెఫిసిట్ సో ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటంటే సో ఇలా అప్పుడప్పుడు గ్రాండ్స్ ఇస్తూ ఉంటాం బట్ అవేమి వేస్ట్ అయిపోవు కొన్ని కొన్ని సార్లు వీటి వల్ల మనకి క్యాపిటల్ అసెట్స్ కూడా క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి మనం మైనస్ చేసేస్తే మనకు వచ్చేది ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఓకేనా సో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ కంటే ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ తక్కువగా ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే తక్కువ డెఫిసిట్ ఉంటుందో గవర్నమెంట్కి క్రిటిసిజం అనేది తగ్గుతుంది సో దీని బట్టి ఆన్సర్ ఏంటమ్మా ఆప్షన్ బి ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఓకేనా సో రెవెన్యూ అకౌంట్లో యాక్చువల్ డెఫిసిట్ని చూపించడం కోసం ఎప్పుడైనా క్యాపిటల్ నేచర్లో ఎక్స్పెండిచర్ జరిగితే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి రిమూవ్ చేసేస్తే మనకు వచ్చేది ఎఫెక్టివ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఓకేనమ్మా రైట్ సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది సెకండ్ డిమానిటైజేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ నోట్స్ ఇన్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా టుక్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ ద టెన్యూర్ ఆఫ్ డాష్ యాజ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో మనకి డిమానిటైజేషన్ అనేది మన ఇండియాలో చాలాసార్లు జరిగింది దాంట్లో సెకండ్ టైం డిమానిటైజేషన్ జరిగినప్పుడు మన ఇండియాలో ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఎవరు సో ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి హెచ్ఎం పటేల్ సో కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అడిషనల్గా మనం తెలుసుకుందాం మనకి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం డిమానిటైజేషన్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ సో నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్లో డిమానిటైజేషన్ చేశారు ఏ ఏ నోట్స్ని ఆపేశారంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్స్ థౌజండ్ రూపీస్ నోట్స్ అండ్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ నోట్స్ సో వీటిని మన ఇండియాలో యునో డిమానిటైజేషన్ అనేది చేయటం జరిగింది బట్ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఈ నోట్స్ని మళ్ళీ రీఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట ఓకేనా మళ్ళీ రీఇంట్రడ్యూస్ చేయటం అనేది జరిగింది ఇది ఫస్ట్ డిమానిటైజేషన్ సెకండ్ డిమానిటైజేషన్ ఏ ఇయర్లో జరిగిందంటే ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఈ టైం పీరియడ్లో మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఎవరున్నారంటే మొరాజీ దేశాయ్ గారు అండ్ ఇదే టైంలో ఫినాన్స్ మినిస్టర్గా ఎవరున్నారంటే హెచ్ఎం పటేల్ గారు ఓకేనా సో సెకండ్ డిమానిటైజేషన్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఆ టైంలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చేసరికి మొరాజీ దేశాయ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ వచ్చేసరికి హెచ్ఎం పటేల్ సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే థౌజండ్ రూపీస్ నోట్స్ని ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ నోట్స్ని అండ్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ నోట్స్ని వీటిని డిమానిటైజేషన్ చేశారనమాట ఓకేనా డిమానిటైజేషన్ చేశారు తర్వాత ఏం జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ రెండు వేలవ సంవత్సరంలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఏం చేశారంటే వెయ్యి రూపాయల నోటుని మళ్ళీ రీఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఓకేనా సో వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వేలు పదివేలు ఈ మూడింటిని డిమానిటైజేషన్ చేశారు పక్కన పడేశారు తర్వాత రెండు వేల సంవత్సరంలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఈ వెయ్యి రూపాయల నోట్లు మళ్ళీ తీసుకొచ్చి సర్క్యులేషన్లోకి తీసుకొచ్చారు ఐదు వేలు పదివేలుని మాత్రం ఇక తీసుకురాలేదు అవి అలాగే మూలన పడిపోయాయి ఓకేనా ఇది సెకండ్ డిమానిటైజేషన్ మరి థర్డ్ది ఎప్పుడు జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఆర్బీఐ ఏం చేసిందంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ కంటే ముందు ఓకేనా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ కంటే ముందు ఇష్యూ చేసిన నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ ఇక సర్క్యులేషన్లో నుంచి విత్డ్రా చేసేస్తున్నాము ఓకేనా సో రెండు వేల ఐదు కంటే ముందు ఇష్యూ చేసిన నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వచ్చి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోండి అని చెప్పి ఆర్డర్స్ని ఇష్యూ చేసిందనమాట ఇది థర్డ్ డిమానిటైజేషన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వచ్చేసరికి ఇది అందరికీ తెలిసిందే రెండు వేల పదహారు సో రెండు వేల పదహారులో ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్స్ అండ్ థౌజండ్ రూపీస్ నోట్స్ ఈ రెండింటిని డిమానిటైజేషన్ చేయటం అనేది జరిగింది డిమానిటైజేషన్ చేసిన తర్వాత కొత్త ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్స్తో పాటు అండ్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ నోట్స్ని కూడా తీసుకొచ్చారు ఇది ఫోర్త్ వన్ అండ్ రీసెంట్గా జరిగినది ఏంటంటే ఫిఫ్త్ డిమానిటైజేషన్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో దీంట్లో ఏం చేశారు సో ఇంతకుముందు ఇష్యూ చేసిన టూ థౌజండ్ నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని డిమానిటైజేషన్ చేశారనమాట రెండు వేల రూపాయల నోట్లని డిమానిటైజేషన్ చేయ
ఇటువంటి వాటిని రెడ్యూస్ చేయడం కోసం ఇలా డిమానిటైజేషన్ మెజర్స్ అనేవి తీసుకొస్తూ ఉంటారు సో ఇప్పటి వరకు ఫైవ్ టైమ్స్ డిమానిటైజేషన్ అనేది జరిగింది సో ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి రీసెంట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో జరిగింది సో ఇంతకు ముందు డిమానిటైజేషన్లో ఇష్యూ చేసిన కొత్తగా ఇష్యూ చేసిన టూ థౌజండ్ రూపీస్ నోట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇక విత్డ్రాల్ చేసేసుకుంటున్నారు ఓకేనా రైట్ సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి అందరూ వీడియోని పాజ్ చేసి మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ ఆన్సర్ చేయగలరు ఓకేనా ఎందుకంటే లాస్ట్ క్లాస్లో వీటి గురించి మొత్తం నేను చెప్పాను కాబట్టి రైట్ సో ఫస్ట్ వన్ అడిగి అడుగుతున్నాడు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ సో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో నుంచి టోటల్ రిసిట్స్ని మనం తీసేయాలి అండ్ ఈ టోటల్ రిసిట్స్లో క్యాపిటల్ రిసిట్స్లో మనకి బారోయింగ్స్ ఉంటాయి వాటిని కూడా మనం తీసేయాలి ఇక్కడ ఓకేనా టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్లో నుంచి టోటల్ రిసిట్స్ తీసేయాలి ఈ టోటల్ రిసిట్స్లో మనకి రెండు ఉంటాయి క్యాపిటల్ రిసిట్స్ ప్లస్ రెవెన్యూ రిసిట్స్ కూడా ఉంటాయి క్యాపిటల్ రిసిట్స్లో మనకి అప్పు చేసి తీసుకొచ్చినవి కూడా ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే అప్పు అనేది లైబిలిటీ కాబట్టి సో లైబిలిటీ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి అది క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్లోకి వస్తుంది సో అప్పు చేసి డబ్బులు తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి డబ్బులు మన అకౌంట్లోకి వస్తున్నాయి కాబట్టి అది రిసిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ క్యాపిటల్ రిసిట్స్లో అప్పు చేసి తీసుకొచ్చినవి ఇన్కమ్ లాగా చూపించకూడదు కాబట్టి దాన్ని మనం రిమూవ్ చేసేస్తాం సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ సో ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం పడండి ఎక్సెస్ ఆఫ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓవర్ టోటల్ రిసిట్స్ నో ఇక్కడ బారింగ్స్ మెన్షన్ చేయలేదు అండ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇది కాదు ఎక్సెస్ ఆఫ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓవర్ టోటల్ రిసిట్స్ లెస్ బారోయింగ్స్ ఎస్ ఇది కరెక్ట్ ఓకేనా సో టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది దేనికంటే టోటల్ రిసిట్స్ కంటే టోటల్ రిసిట్స్లో మనం బారోయింగ్స్ని తీసేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ దానికి త్రీ అనమాట సో ఆప్షన్ ఏకి త్రీ నెక్స్ట్ మనం రెవెన్యూ డెఫిసిట్ చూద్దాం రెవెన్యూ డెఫిసిట్ చాలా ఈజీ కదా రెండు రెవెన్యూలే వస్తాయి ఏంటిది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్లో నుంచి రెవెన్యూ రిసిట్స్ని తీసేయాలి సో చూడండి ఎక్సెస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఓవర్ రెవెన్యూ రిసిట్స్ సో సీకి టూ సో దీన్ని బట్టి మనం చెప్పేయచ్చు సో ఏకి త్రీ సీకి టూ ఆప్షన్ ఏ సో మనం డి కూడా చూసాం కదా ప్రైమరీ డెఫిసిట్ సో నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినందుకైనా మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం సో ప్రైమరీ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటి సో ఫిజికల్ డెఫిసిట్లో నుంచి ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ని మనం తీసేయాలి పాత ప్రభుత్వం ఓల్డ్ గవర్నమెంట్ చేసిన అప్పులు వాటి మీద ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ పే చేసిన ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసేస్తే మనకు వచ్చేదే ప్రైమరీ డెఫిసిట్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఎక్సెస్ ఆఫ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓవర్ టోటల్ రిసీట్స్ లెస్ బారోయింగ్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ సో బారోయింగ్స్ ఎందుకు తీసేశాడు అది ఫిజికల్ డెఫిసిట్ కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్లు ఎందుకు తీసేశాడు అది ప్రైమరీ డెఫిసిట్ కాబట్టి సో డికి ఆప్షన్ ఫోర్ సెకండ్ వన్ చూడండి బడ్జెట్ డెఫిసిట్ సో బడ్జెట్ డెఫిసిట్ అంటే ఏం లేదమ్మా సింపుల్ సో బడ్జెట్ డెఫిసిట్ అంటే ఏం లేదు ఎక్స్పెండిచర్ అనేది రిసిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎక్సెస్ ఆఫ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓవర్ టోటల్ రిసిట్స్ ఇక్కడ ఎటువంటి మసాలా అనేది ఉండదు సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఏ త్రీ వన్ టూ ఫోర్ చూసారా మీకు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటో తెలిసింది దాంట్లో నుంచి మనం ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్లు తీసేస్తే వచ్చేది ప్రైమరీ డెఫిసిట్ నెక్స్ట్ మనకి రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అంటే ఏంటో తెలిసింది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్లో నుంచి రెవెన్యూ రిసిట్స్ని తీసేస్తాము ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఇంకోటి కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం ఎఫెక్ట్ టు రెవెన్యూ డెఫిసిట్ సో రెవెన్యూ డెఫిసిట్లో మనకి రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో అప్పుడప్పుడు మనకి అది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ లాగా కనిపించినా కానీ ఇండైరెక్ట్గా క్యాపిటల్ అసెట్స్ అనేవి క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి గ్రాంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు అది రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ లాగా ఉంటుంది బట్ యాక్చువల్గా కొన్ని కొన్నిసార్లు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అసెట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు సో వాటిని కూడా మనం రెడ్యూస్ చేసేస్తే రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అనేది తగ్గుతుంది దాన్ని మనం ఎఫెక్ట్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ అని చెప్పి పిలుస్తాము ఓకేనా రైట్ సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ సో లాస్ట్ క్లాసెస్లో నేను మీకు చెప్పాను ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అంటే ఏంటి ఎటువంటి వర్క్ లేకుండా ఎటువంటి పని చేయకుండా మనకి డబ్బులు వస్తే దాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్స్ పెన్షన్స్ ఓకేనా సో పెన్షన్స్ ఉంటాయి సో పెన్షన్స్ ఎవరికి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఓల్డ్ ఏజ్ పర్సన్స్కి కానీ
ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేది కావాలి కాబట్టి సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో వాళ్ళు ఎటువంటి వర్క్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు బట్ గవర్నమెంట్ మాత్రం మనీ ప్రొవైడ్ చేసింది కాబట్టి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి పేమెంట్ ఆఫ్ శాలరీ శాలరీ ఎవరికి ఇస్తారు పని చేసిన వాళ్ళకి ఇస్తారు అంతేనా మరి పని చేసి డబ్బులు తీసుకుంటే అది ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ అవ్వదు కదా సో సెకండ్ వన్ అనేది రాదు సో సెకండ్ వన్ ఎక్కడ ఉంది తీసేయండి అండ్ డి కూడా తీసేయండి సోషల్ సెక్యూరిటీ పేమెంట్ సో ఇందా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా కొన్ని సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్ని గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది లైక్ ఎలా అంటే ఎవరైతే పూర్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏదైనా ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ ఓకేనా పూర్ పీపుల్ కానీ జాబ్లెస్ పీపుల్ కానీ వీళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు కదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా సో దాన్ని మనం సోషల్ సెక్యూరిటీ పేమెంట్స్ అంటాం సో వాళ్ళు ఏం వర్క్ చేయరు బట్ గవర్నమెంట్ అనేది ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూడండి ఇది ఈజీగా పెట్టేచ్చు ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ సో ఎవరైతే ఓల్డ్ పీపుల్ ఉంటారో సో వాళ్ళకి పెన్షన్స్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి సో అది కూడా ట్రాన్స్ఫర్ పేమెంట్స్లోకి వస్తుంది సో ఆప్షన్ సి వన్ త్రీ అండ్ ఫోర్ సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి కొంచెం న్యూ క్వశ్చన్ చాలా మందికి తెలియదు ఇది కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ సింకింగ్ ఫండ్ సో సింకింగ్ ఫండ్ అంటే ఏంటి సో దీని గురించి నేను కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి సింకింగ్ అంటే ఏంటి మునిగిపోవటం సో మునిగిపోకుండా ఉండటం కోసం మనం మెయింటైన్ చేసేదే సింకింగ్ ఫండ్ జనరల్గా ఈ మునిగిపోవటం అనే పదాన్ని ఎక్కడ వాడతారు అప్పులు సో అప్పుల్లో మునిగిపోమాకురా లేకపోతే వీడు అప్పుల్లో మునిగిపోయాడు బాబు అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇదేం చేస్తుంది బాండ్స్ని ఇష్యూ చేస్తుంది సో బాండ్స్ని ఇష్యూ చేసి గవర్నమెంట్ ఒకవేళ ఒక హండ్రెడ్ క్రోర్స్ని రైజ్ చేసింది అనుకోండి సో ఈ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్లో ఖర్చు పెట్టేసింది ఓకేనా కథం వంద కోట్లు అయిపోయాయి తర్వాత బాండ్ హోల్డర్స్ వచ్చి ఈ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అడిగినప్పుడు మరి గవర్నమెంట్కి బర్డేనే కదా సడన్గా ఒక హండ్రెడ్ క్రోర్స్ తీసుకురావాలి అంటే వేరే వాటికి అలొకేట్ చేసినవి తీసేసి వీళ్ళకి ఇవ్వాలి వీళ్ళకి ఇవ్వకపోతే ఊరుకుంటారా కుదరదు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ బాండ్స్ మీద అందరికీ ట్రస్ట్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ గవర్నమెంటే రీపేమెంట్ చేయకపోతే ఓల్డ్ వైడ్గా ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి చాలా చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనేది చాలా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చాలాసార్లు థౌజండ్ క్రోర్స్ టూ థౌజండ్ క్రోర్స్ అలా కూడా రైజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా రైట్ సో ఇలా ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ నుంచి కాపాడుకోవడం కోసం ఒక పర్టికులర్ ఫండ్ని తీసుకొచ్చారు దాన్నే కన్సాలిడేటెడ్ సింకింగ్ ఫండ్ అని చెప్పి పిలుస్తారు ఏంటమ్మా కన్సాలిడేటెడ్ సింకింగ్ ఫండ్ ఆర్ సింకింగ్ ఫండ్ సింప్లీ రైట్ సో ఇందులో ఏం జరుగుతుందో చెప్తాను చూడండి సో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఓకేనా ఎవ్రీ ఇయర్ సమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ని ఓకేనా ఈ హండ్రెడ్ క్రోర్స్లో సమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అమౌంట్ని క్యాల్కులేట్ చేసుకొని ఎవ్రీ ఇయర్ బడ్జెట్లో నుంచి తీసి పక్కన పెడతారనమాట సార్ ఈ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ వన్ టు త్రీ పర్సంటేజ్ ఫర్ సపోజ్ గవర్నమెంట్కి ఉన్న టోటల్ అప్పు వంద కోట్లు అనుకోండి ఇటువంటి బాండ్స్ యొక్క అప్పు వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనుకోండి ఈ హండ్రెడ్ క్రోర్స్లో వన్ పర్సంటేజ్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు టూ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు త్రీ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ పర్సంటేజ్ తీసుకోండి ఓకేనా ఎంత త్రీ పర్సంటేజ్ సో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుందంటే తన యొక్క బడ్జెట్లో ఎవ్రీ ఇయర్ మూడు కోట్లు తీసి పక్కన పెడుతూ ఉంటుందన్నమాట ఇలా ఫర్ సపోజ్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ చేసింది అనుకోండి సో ఇలాగే గవర్నమెంట్ ఇంతకుముందు ఇష్యూ చేసిన బాండ్స్ యొక్క టెన్ ఇయర్ కూడా టెన్ ఇయర్స్ అనుకోండి సో టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ ఇలా టెన్ ఇయర్స్ త్రీ క్రోర్స్ త్రీ క్రోర్స్ కలెక్ట్ చేసింది కాబట్టి ఇది ఎంత అవుతుంది థర్టీ క్రోర్స్ అవుతుంది ఎంత ముప్పై కోట్లు అయింది సో వాళ్ళు వచ్చి అడిగినప్పుడు థర్టీ క్రోర్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ ద స్పాట్ ఇచ్చేయచ్చు రిమైనింగ్ సెవెంటీ క్రోర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయవచ్చు అనమాట సో సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ అంతే కదా ఓకేనా సో ఇది మనకి సింకింగ్ ఫండ్ అనమాట ఓకే రైట్ సో సింకింగ్ ఫండ్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఈ పర్టికులర్ పబ్లిక్ డెప్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రీపేమెంట్ చేయడం కోసం తీసుకొచ్చారనమాట సో ఆప్షన్ వన్ రైటే ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ అవుట్ ఆఫ్ బడ్జెటరీ రెవెన్యూస్ ఎవ్రీ
మన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ సింకింగ్ ఫండ్ ని క్రియేట్ చేసింది ఎప్పుడు ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ టు టూ థౌజండ్ ఈ పర్టికులర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో క్రియేట్ చేశారు ఇనిషియల్ గా లెవెన్ స్టేట్స్ క్రియేట్ చేశాయి ఎన్నమ్మ లెవెన్ స్టేట్స్ క్రియేట్ చేశాయి తర్వాత ట్వెల్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ వచ్చింది సో ట్వెల్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏం చెప్పిందంటే బాబు లెవెన్ స్టేట్సే కాదు ప్రతి స్టేట్ ఈ పర్టికులర్ కన్సాలిడేటెడ్ సింకింగ్ ఫండ్ ని మెయింటైన్ చేయాల్సిందే అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మాత్రమే కాదు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా బాండ్స్ ని ఇష్యూ చేసి మనీని రైజ్ చేస్తాయి కాబట్టి సో స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా ఈ సింకింగ్ ఫండ్ ని మెయింటైన్ చేయాల్సిందే ఓకేనా సో మన ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ సింకింగ్ ఫండ్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలి ఎప్పుడన్నా సరే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ బాండ్స్ ని ఇష్యూ చేసి మనీని రైజ్ చేసినప్పుడు సో ఆటోమేటిక్ వాటి యొక్క టెన్యూర్ అయిపోయిన తర్వాత బాండ్ హోల్డర్స్ వచ్చి మనీ అడుగుతారు కాబట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళకి వెంటనే తిరిగి పే చేయాలి ఒకవేళ పే చేయకపోతే డిఫాల్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతారు సో అందుకని అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ నుంచి స్టేట్స్ ని కాపాడుకోవడం కోసం ఇటువంటి ఫండ్స్ ని ముందు నుంచే మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఓకేనా సో ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళ యొక్క బడ్జెట్ లో సమ్ అమౌంట్ తీసి అలా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు ఆ ఫండ్స్ లోకి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు ఎంత పర్సంటేజ్ వన్ టు త్రీ పర్సంటేజ్ దేంట్లో పర్సంటేజ్ చూస్తాం ఆ అప్పు ఎంతైతే ఉందో నథింగ్ బట్ పబ్లిక్ డెప్ట్ ఎంతైతే ఉందో దాంట్లో వన్ టు త్రీ పర్సంటేజ్ లో ఎంతైనా సరే ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎవ్రీ ఇయర్ అది మనం వేసుకుంటూ వెళ్ళాలన్నమాట ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ సింకింగ్ ఫండ్ సో రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్టే సో వాడు కూడా ఇక్కడ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడుగుతున్నాడు ఇది రాంగ్ అమ్మ కాంటాక్ట్ అని పడింది ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ సో ఆప్షన్ సి బోత్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ రైట్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ సో దీంతో ఈ రోజు మన యొక్క సెషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో అన్ని క్వశ్చన్స్ మనం కంప్లీట్ చేసేసుకుందాం సో నేను మీకు ఏంటంటే యూనియన్ బడ్జెట్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను జస్ట్ క్విక్ గా చెప్పేస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి సో యాక్చువల్ గా దేర్ ఈస్ ఎ మినిస్ట్రీ కాల్డ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఏంటిదమ్మా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ కింద కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఏంట డిపార్ట్మెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ పబ్లిక్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ పబ్లిక్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ దీన్ని మనం దీపం అని చెప్పి పిలుస్తాం సో ఈ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ మనకి డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి డీల్ చేస్తుంది సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అప్పుడప్పుడు డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెళ్తూ ఉంటుంది కదా అంటే నథింగ్ బట్ దాని యొక్క షేర్స్ ని అమ్ముతూ వెళ్తుంది కదా సో దాని యొక్క వర్క్ ఎవరు చూసుకుంటారంటే దీపం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ దెర్ ఈస్ అ డిపార్ట్మెంట్ కాల్డ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ వాళ్ళే మనకి బడ్జెట్ ని తయారు చేస్తారు ఏంటిదమ్మా బడ్జెట్ ని తయారు చేస్తారు సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ వాళ్ళు అన్ని మినిస్ట్రీస్ కి లెటర్స్ పంపుతారు ఏ లెటర్స్ పంపుతారు డిమాండ్ ఫర్ గ్రాండ్స్ బాబు నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కి సంబంధించిన బడ్జెట్ ని తయారు చేయబోతున్నాము సో మీ మినిస్ట్రీస్ కి ఎవరెవరికి ఎంతెంత అమౌంట్ కావాలి సో రాసి మాకు పంపండి అని చెప్పి లెటర్స్ అన్ని మినిస్ట్రీస్ కి వెళ్తాయి అనమాట సో వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మినిస్ట్రీస్ కూడా నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ లో వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయబోయే ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎంతెంత ఖర్చులు అవుతాయో అని చెప్పి క్యాల్కులేట్ చేసి ఒక ఫైనల్ లెటర్ ని పంపిస్తారు అనమాట నథింగ్ బట్ ఒక డాక్యుమెంట్ ని తిరిగి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ వాళ్ళకి పంపుతారు సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అన్ని మినిస్ట్రీస్ నుంచి డాక్యుమెంట్స్ వచ్చేస్తాయి సో ఫినాన్స్ మినిస్టరు అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ వీళ్ళందరూ చక్కగా కూర్చొని బయటికి రాకుండా బడ్జెట్ ని తయారు చేస్తారు సో వన్స్ బడ్జెట్ ని తయారు చేయడం అయిపోయిన తర్వాత హల్వా సెరమనీ అనేది జరుగుతుంది సో వచ్చి వాళ్ళంతా చక్కగా ఒక హల్వా స్వీట్ ని తింటారు సో ఆ తర్వాత మనకి ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ వర్కింగ్ డే ఆఫ్ ఫిబ్రవరి అయిన బడ్జెట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఓకేనా రైట్ అసలు మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో బడ్జెట్ అనే పదం ఉందా లేదు మరి ఏ పదం ఉంది దెర్ ఈస్ అ వర్డ్ కాల్డ్ యాన్యువల్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఏ ఆర్టికల్ లో ఉంది ఆర్టికల్ వన్ వన్ టూ ఆర్టికల్ వన్ వన్ టూ డీల్స్ విత్ యాన్యువల్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి బడ్జెట్ అనే పదం మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేసి లేదు సో జనరల్ గ
లైక్ టోకెన్ కట్ అని చెప్పి ఇటువంటి కొన్ని మోషన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా రైట్ దీని తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే అప్రోప్రియేషన్ బిల్లుని పాస్ చేస్తారు అప్రోప్రియేషన్ బిల్లుకి సంబంధించిన ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ వన్ వన్ ఫోర్ ఓకేనా రైట్ సార్ అసలు అప్రోప్రియేషన్ బిల్ అంటే ఏంటి చెప్తాను చూడండి యాక్చువల్ గా గవర్నమెంట్కి నథింగ్ బట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి మనీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలో నుంచి వస్తాయి మరి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలో నుంచి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డబ్బులు తీయాలి అంటే ఏం చేయాలి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఎవరి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి పార్లమెంట్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలి ఈ అప్రోప్రియేషన్ బిల్ పెట్టి తీసుకోవాలి ఆ అప్రోప్రియేషన్ బిల్లులో ఎస్ మేము ఇంత ఎక్స్పెండిచర్ చేయబోతున్నాము సో బడ్జెట్లో నుంచి అంత అమౌంట్ తీసుకోవటానికి మాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి ఆర్టికల్ వన్ వన్ ఫోర్ ప్రకారం అప్రోప్రియేషన్ బిల్లుని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు సో అది పాస్ అయిన తర్వాత మనకి ఫినాన్స్ బిల్లును కూడా పాస్ చేస్తారనమాట ఫినాన్స్ బిల్ వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ సో ఫినాన్స్ బిల్లుని ఎందుకు పెడతారు సార్ అంటే సో గవర్నమెంట్కి రిసిట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి రిసిట్స్ అంటే ఏంటి ఇన్కమ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ట్యాక్సెస్ నుంచి ట్యాక్సెస్ ఏంటివి డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ప్రజల మీద ట్యాక్సెస్ని విధించి డబ్బులు వసూలు చేయాలన్నా సరే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఎవరి యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి పార్లమెంట్ యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి మరి అలా తీసుకోవాలి ఈ పర్టికులర్ ఫినాన్స్ బిల్లుని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి తీసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా ట్యాక్సెస్ని విధించాలన్నా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలో నుంచి ఒక సింగిల్ రూపీ తీయాలన్నా సరే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి సో అందుకని గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే అప్రోప్రియేషన్ బిల్లుని ఫినాన్స్ బిల్లుని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాయి అప్రోప్రియేషన్ బిల్ ఎందుకు కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలో నుంచి డబ్బుల్ని విత్డ్రా చేయడం కోసం ఫినాన్స్ బిల్ ఎందుకు ప్రజల మీద ట్యాక్సెస్ని విధించి ట్యాక్సెస్ మనీని రైజ్ చేయటం కోసం ఓకేనా రైట్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ ఫినాన్స్ బిల్లుని అండ్ ఈ పర్టికులర్ అప్రోప్రియేషన్ బిల్లుని ఈ రెండింటిని మనీ బిల్లు లాగా ట్రీట్ చేస్తారు సో మనీ బిల్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్ వచ్చేసరికి ఆర్టికల్ వన్ టెన్ సో పనిలో పని ఈ మనీ బిల్కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్తాను చూడండి ఈ మనీ బిల్ని ఎక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు కేవలం లోక్సభలో మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి కేవలం ఒక మినిస్టర్ మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఓకేనా రైట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు టేక్ ప్రయర్ అసెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ యొక్క ప్రయర్ పర్మిషన్ అనేది తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి సో మనీ బిల్ని లోక్సభలో మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి మినిస్టర్ మాత్రమే ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోయే ముందు ప్రెసిడెంట్ యొక్క పర్మిషన్ అనేది తీసుకోవాలి సో లోక్సభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత లోక్సభలో పాస్ అయిపోయిన తర్వాత రాజ్యసభ దగ్గరికి వెళ్తుంది ఇక్కడ మనీ బిల్లులో రాజ్యసభకి ఎక్కువ పవర్స్ అనేవి ఉండవు రాజ్యసభ ఫోర్టీన్ డేస్ లోపు తన యొక్క రికమెండేషన్స్ ని సజెషన్స్ ని చెప్పాలి ఓకేనా రాజ్యసభ ఈ పర్టికులర్ మనీ బిల్ని రిజెక్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు ఫోర్టీన్ డేస్ లో తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని చెప్పాలి చెప్పకపోతే అది ఆటోమేటిక్ గా పాస్ అయిపోయినట్టుగా ట్రీట్ చేసేస్తారు ఒకవేళ ఫోర్టీన్ డేస్ లోపు రాజ్యసభ ఏదైనా సజెషన్స్ చెప్పింది అనుకోండి ఆ సజెషన్స్ లోక్సభ ఫాలో అవ్వాలా వద్దా అనేది లోక్సభ ఇష్టం అనమాట ఓకేనా సో రాజ్యసభ ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ నాట్ బైండింగ్ ఆన్ లోక్సభ ఓకేనా డన్ ఇప్పుడు మనకి రీసెంట్ గా బాగా వినిపిస్తున్న పదం ఏంటంటే ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ సో ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ ఈసారి పాస్ చేశారు కాబట్టి కొంచెం ఇది హాట్ టాపిక్ గా మారింది జనరల్ గా ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ ఏ టైమ్ లో పెడతారు అంటే ఎలక్షన్ ఇయర్ లో కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ లో కానీ ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ ని ప్లేస్ చేస్తారు ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ కి జనరల్ బడ్జెట్ కి తేడా ఏంటంటే ఈ యొక్క నార్మల్ బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో మనకి రిసిట్స్ సంబంధించిన డేటా ఉంటుంది ఎక్స్పెండిచర్ కి సంబంధించిన డేటా ఉంటుంది అంటే ఏంటి ఆదాయం గురించి మాట్లాడతారు ఎక్స్పెండిచర్ వ్యయం గురించి కూడా మాట్లాడతారు మాకు ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది అదొకటి దాన్ని మనం రిసిట్స్ అంటాం మేము ఎంత ఖర్చు పెట్టబోతున్నాం దీన్ని మనం ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం ఇది జనరల్ బడ్జెట్ బట్ ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ లో రిసిట్స్ గురించి ఏం మాట్లాడరు కేవలం ఎక్స్పెండిచర్ గురించే మాట్లాడతారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈసారి ఖచ్చితంగా ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ పాస్ అయింది కాబట్టి మనకి పాలిటీలో కానీ ఎకానమీ రిలేటెడ్ గా చేసుకొని మీకు ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ వచ్చి అయితే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది ఓకే ఇంటరిమ్ బడ్జెట్ ఎప్పుడు ఎలక్షన్ ఇయర్ లో
ఎస్ వీళ్ళ కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము తీసుకొస్తున్నాం ఈ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొస్తున్నాం గ్యాస్ సిలిండర్ ఫ్రీ పెన్షన్ ఇంత పెంచుతున్నాం ఓకేనా ట్యాక్సెస్ ఇంత తగ్గించేస్తున్నాం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పర్సెంటేజ్ తగ్గించేసాం కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ పర్సెంటేజ్ తగ్గించేసాం అని చెప్పి బడ్జెట్ పెట్టారనుకోండి ఏమవుతుంది వాళ్ళందరూ మళ్ళీ ఈ ప్రభుత్వానికే ఓట్లు వేసేస్తారు సో అందుకని ఇది కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు యాక్చువల్గా ఇలా ఫాలో అవ్వాలని చెప్పి కాన్స్టిట్యూషన్లో అయితే లేదు జనరల్గా అందరూ ఒక కన్వెన్షన్ లాగా ఫాలో అవుతారు ఒక మోరల్ వాల్యూ లాగా ఫాలో అవుతారు బడ్జెట్ని యూజ్ చేసుకొని ఓట్స్ని గ్యాదర్ చేయకూడదు సో అందుకని చెప్పే ఎవరన్నా సరే ఎలక్షన్ ముందు ఇంటరీమ్ బడ్జెట్ని పెట్టే ముందు కొత్త కొత్త పథకాలు తీసుకురాకూడదు ట్యాక్స్ సిస్టంలో ఎటువంటి చేంజెస్ మేజర్గా తీసుకురాకూడదు ఇది ఒక కన్వెన్షన్ లాగా ఫాలో అవుతారు ఓకేనా ఇంటరీమ్ బడ్జెట్లో ఇది కూడా మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే రైట్ అండ్ ఈ ఇంటరీమ్ బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అంటే దీంట్లో సంబంధించిన డీటెయిల్స్ వచ్చేసరికి మొత్తం ఇయర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి బట్ ఒకవేళ వేరే గవర్నమెంట్ కానీ ఫామ్ అయితే ఇంటరీమ్ బడ్జెట్ని మార్చేసి కొత్త బడ్జెట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి సో జనరల్గా ఇంటరీమ్ బడ్జెట్లో ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో వాటి గురించి హైలైట్ చేసి పెడతారనమాట ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇంటరీమ్ బడ్జెట్ ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక పదం కూడా వినిపిస్తూ ఉంటుంది అదేంటంటే ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ ఏంటిదమ్మా ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ సో ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి సో మనకి జనరల్గా బడ్జెట్ ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ వర్కింగ్ డేనా ఓకే సో మనకి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్కి ఎండ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు మనకు ఫినాన్షియల్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ వరకు ఓకే సో బడ్జెట్ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ వర్కింగ్ డేనా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దాని మీద డిస్కషన్ జరగాలి డిపార్ట్మెంటల్ కమిటీస్ స్క్రూటినీ చేయాలి ఆ తర్వాత డిమాండ్ ఫర్ గ్రాంట్స్ మీద ఓటింగ్ వేరియస్ కట్ మోషన్స్ అప్రోప్రియేషన్ బిల్లు ఫినాన్స్ బిల్లు ఇవన్నీ పాస్ అవడానికి మనకి ఖచ్చితంగా ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ టైం పీరియడ్ అనేది తీసుకుంటుంది ఓకేనా రైట్ సో ఫిబ్రవరిలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఫిబ్రవరి మార్చ్ మరి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్కి ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోయింది కదా మనకేమో కొత్త ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది మరి గవర్నమెంట్కి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఓకేనా ఎందుకంటే ప్రీవియస్ బడ్జెట్ అనేది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్తో ఎండ్ అయిపోయింది మరి కొత్తగా స్టార్ట్ అయిన ఏప్రిల్ ఫస్ట్కి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎందుకంటే బడ్జెట్ ఇంకా పాస్ అవ్వలేదు కదా బడ్జెట్ పాస్ అవ్వడానికి అరౌండ్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ పడుతుంది సో అందుకని చెప్పి ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ అనేది పెడతారు ఏంటిదమ్మా ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు అనమాట ఈ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్లో ఏముంటుందంటే టూ మంత్స్కి ఓకేనా టూ మంత్స్కి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గ్రాండ్ చేస్తారనమాట ఎంత గ్రాండ్ చేస్తారు ఆ బడ్జెట్లో వన్ సిక్స్త్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ని గ్రాండ్ చేస్తారు సో ఎంత గ్రాండ్ చేస్తారు బడ్జెట్లో వన్ సిక్స్త్ అమౌంట్ని గ్రాండ్ చేస్తారు సార్ వై ఓన్లీ వన్ సిక్స్త్ అంటే ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసుకోండి సిక్స్ అంటే ఎంత సిక్స్ టూ జార్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ సో ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే వన్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ సో అలాగే ఈ పర్టికులర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ని మనం సిక్స్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తే టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సో ఈ పర్టికులర్ టూ మంత్స్ కోసం అంటే ఏప్రిల్ మే ఈ టూ మంత్స్ కోసం ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ని పాస్ చేస్తారు సో బడ్జెట్లో వన్ సిక్స్త్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఈ టూ మంత్స్కి ఇచ్చేస్తారు సో ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ అయిపోయేసరికి మనకి బడ్జెట్ అనేది పాస్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియాలో నుంచి రిమైనింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్కి చక్కగా ఆరామ్సే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనీని విత్డ్రా చేసుకొని ఎక్స్పెండిచర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా రైట్ సో ఇది నేను మీకు బడ్జెట్ గురించి చెప్పాలనుకున్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ సో షార్ట్ అండ్ స్వీట్గా చెప్పేశాను సో దీంతో ఈరోజు యొక్క సెషన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓకే రైట్ సో మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇండియన్ ఎకానమీ కోర్స్ కానీ మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే ఇండివిజువల్గా కూడా తీసుకోవచ్చు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే ఇంతే కాంప్రెన్సివ్గా ఇంతే నీట్గా మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాను సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అది కూడా సో అది కూడా ఇండివిజువల్గా మీరు తీసుకోవచ్చు సో సిక్స్ త్రీ జీరో ఫైవ్ నైన్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రీ టూ అనే నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేసి వీలైనంత తొందరగా కోర్స్ తీసుకోండి ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువగా టైం లేదు సిలబస్ని మీరు కంప్లీట్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ డెసిషన్ని వీలైనంత తొందరగా తీసుకోండి ఓకేనమ